ณเมืองเดลีที่มีสลัมกระจายอยู่มากกว่านับสิบแห่งแต่ที่ที่เราจะไปนั้นนี่คือสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางย่านเมืองอันหรูหรามีห้างมีบ้านของคนร่ำรวยกระจายอยู่รอบๆหนักมากนะนะ Uh, like oh. Oh. <laughs> แต่ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ครับมีคนอาศัยอยู่กว่า 200,000 คนและพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรเราจะพาไปรู้จักสลัมแห่งนี้กันเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆบ้านส่วนใหญ่ในนี้ก็มีแอร์คอนดิชันกันหมดแล้วนะครับนี่คือสลัมกุสุมปูปาฮาดีแห่งเมืองเดลีสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ประเทศอินเดียนะครับที่เมืองหลวงของเขานั่นคือนิวเดลีนั่นเองหลายคนเนี่ยอาจจะเคยดูวิดีโอที่ผมทําตอนไปที่มุมไบแล้วก็ไปสลัมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกลางเมืองหลวงของอินเดียครับก็มีสลัมเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสลัมที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอาศัยอยู่ยังไงมีวิถีชีวิตยังไงครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้ได้รับการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับในการเข้าไปถ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับเขาจะไม่ให้ถ่ายนะแต่ถ้าเราทําเรื่องขอมาเนี่ยก็เขาก็จะไปคุยให้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งผมจ้างไกด์แล้วก็ทัวร์ครับพาเข้าไปดูข้างในไปดูกันว่าสลัมในเมืองหลวงของประเทศอินเดียหนึ่งในเมืองที่แบบวุ่นวายที่สุดในโลกฮนะเป็นยังไงบ้างไปโอเคฮะไกด์เรานะครับชื่อคุณนีด Say hi to the camera. Hi, hi, hello everyone. <laughs> I'm Neil this side, and I'm with Mr. Panupat yeah. and Mr. Arth, yeah. Chuk, and eh? Yen. 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 Okay. So we are going on a tour for slum tour. Okay. So hope all these boys and girls would enjoy this <laughs> okay. tour. Okay. Uh, what's the name of the slum we will be going? This slum is. In the south of Delhi, mm -hmm. known as uh, Kusumpur Pahadi. Oh, it's so Kusum, high. Kus, Kusum. 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 Oh, Kusum. Kusumpur Pahadi. Kusumpur. Pur. Pur. Pur Pahadi. Pur Pahadi. Pahadi. Kusumpur Pahadi. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Let's go. We are ready. Okay. Kusumpur Kapra. Okay. 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 เดี๋ยวเราขึ้นรถก็คือทัวร์เนี่ยเขาจะเอารถมารับเราเนี่ยที่โรงแรมแล้วก็เขาบอกว่าสนามแม็กอยู่ตรงทิศใต้ของนิวเดลีนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเราเสิร์ชเรื่องข้อมูลสลัมในนิวเดลีเนี่ยมันมันจะมีย่อยแต่ไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนคือที่ไหนแต่เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นยังไงถึงแล้วนะฮะนั่งมาไกลพอสมควรนะฮะก็ตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณหน้าทางเข้าชินมายาวิยาลายาน่าจะเป็นชื่อ so the children living in the slums their children all studies because every private school has got some particular uh, quota for economically weaker section of uh, people So they also people living in the slum area. They also send their children, those who can afford to pay little higher educational fee, to these private schools. He he said that there is five schools. Then it is like a school with a private private school. Private. In the meaning, it will be like you have to pay money to go there. But it is there for all of us. Like five schools. This is the location of the slum that we are going to visit. ในโรงเรียนฟังเพลงฮิปฮอปด้วยพ่อโถทำไปเล่นอันนี้ก็คือโรงเรียนครับส่วนนี้ก็โรงเรียนซึ่งโหความต่างต่างกันเยอะเหมือนกันนะอันนี้ดูแบบดูดูหรูหราดูข้างๆกันเลยอ่ะกับอีกอันหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่ดูบ้านๆหน่อยนี่คือทางเดินเข้าไปข้างในนะฮะโ
อย่างที่รู้จักกันดีนะครับว่าอินเดียเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะติดอันดับโลกเลยนะและปัจจุบันนี้ครับก็เยอะขึ้นมากนะฮะจนแซงประเทศจีนมาเป็นอันดับที่1ของโลกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนอัปเดตนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,428 ล้านคนซึ่งก็มีจํานวนคนมากเลยนะครับที่เข้ามากระจุกตัวกันอยู่ในเมืองใหญ่อย่างที่เมืองเดลีที่เรามากันเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่เป็นเมืองเศรษฐกิจของอินเดียนั่นเองคนจากหลายๆพื้นที่ครับก็เลยต่างย้ายเดินทางเข้ามากันในเมืองนี้เต็มไปหมดและพอคนมาอยู่รวมกันเยอะๆมากๆนะครับก็เกิดเป็นชุมชนแออัดอยู่หลายที่ซึ่งก็นํามาสู่สลัมที่มีอยู่ทั่วเดลีมากกว่า 70- 80แห่งเลยทีเดียวและทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสลัมที่ใหญ่ที่สุดในนิวเดลีกันมีชื่อว่ากุสุมปูปาฮาดีซึ่งตั้งอยู่ในย่านวัสันวิหารนะฮะซึ่งย่านนี้เขาบอกว่าเป็นย่านหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของเดลีเลยนะปัจจุบันนี้นะครับมีคนอาศัยอยู่ในสลัมแห่งนี้กว่า 200,000 คนคือถ้าเทียบกับสลัมดาราวีที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วเนี่ยนะที่นี่ถือว่ามีขนาดเล็กกว่ามากนะครับโดยคนที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจากรัฐอื่นฮะย้ายเข้ามาหาที่ทํางานในเดลีกันแต่ละคนนะครับเขาก็ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็เลยมาอยู่รวมกันที่นี่นั่นเองจนพื้นที่ของสลัมนะครับก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับจนอยู่กันมานานกว่า45ปีแล้วต่อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับคนที่นี่เขาจะอยู่กันประมาณ 4-5 ถึงคนนะโดยเด็กๆเนี่ยนะครับจะได้เรียนฟรีกันด้วยนะมีพวกสวัสดิการชุดนักเรียนให้ฟรีส่วนอาชีพที่คนในสลัมทำเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานพวกรับจ้างฮะซึ่งก็ทํางานให้กับพวกบ้านคนรวยที่อยู่ในย่านวัดสันวิหารนั่นเองอย่างผู้ชายครับก็จะมีงานเป็นคนขับรถเป็นยามเป็นคนสวนส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กกวาดถนนซักล้างต่างๆพวกนี้นะครับมีอยู่ทุกแบบเลยเฉือนใกล้สดสดอันนี้เข้ามาในเขตนะฮะมีวัวเดินเดินกลางสลัมเลย As I told you this is the biggest slum in Delhi known as Kusumpur Pahadi and it used to be a barren land once upon a time and these people who are living here they came here in search of employment from the other states and they they try to settle down here so initially they were living here in small huts Or in small shanties, and now they have converted all these huts into their brick houses. So you can see they are all made living in a brick house. The people who are living here, they basically do small-time jobs like painters, carpenters, plumber, electrician, and this area is also surrounded by some poor areas where the rich people are living here. So these people are getting employment by working in those houses belonging to the rich people. So their women also work as a domestic servant in those houses. Like they would do cooking job, they would do uh, washing, cleaning, washing the clothes, or uh, taking care of their children. So these kind of jobs they their women do, and their husbands are. Working there as a security guard, or as a driver, or as a gardener, or doing different kinds of jobs. เมื่อกี้หาว่าเขาพูดตั้งนานฮะเขาก็แบบพูดกับกล้องคุยกับเราอะเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ได้กดเลคคอร์ดเย็นต้องไปกดให้แต่นี้ถ่ายมากล้องนี้แหละเนี่ยช็อตเมื่อกี้นี่โหเขาหาเลยก็คือสรุปว่าในเนี้ยเขาบอกว่าคนอาศัยอยู่ประมาณสองแสนแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือแบบมีอาชีพแบบเยอะมากครับแตกต่างไปหมดแต่มันมันไม่ได้แออัดมากนะมันถนนมันกว้างอยู่นะแล้วก็ผมเข้ามาเนี่ยก็จะได้เจอแบบผู้หญิงเจอเด็กเยอะมากอะไรเงี้ยในขณะที่ทางกับกันถ้าเราตอนไปในมูไปอ่ะมันจะเจอแต่ผู้ชายทํางานอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเขามีร้านขายขนมขายอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย Now you can see this Water tanks. Ah, oh, water tanks. Although they are getting regular supply of water from government, this but sometimes this one is free. Yeah, yeah. Oh, Nam Thini Pi. Yeah. So sometimes when the water is not there, they, this water is supplied by water tankers oh. by government. Ah. Oh. So the tankers come here after every one hour, and they will distribute the water. ก็คือน้ำเนี่ยเป็นเป็นน้ำฟรีจากรัฐบาลนะฮะแล้วก็เขาก็จะมาใส่แท่งแท่งเนี้ยอันนี้ก็เป็นรถที่มาให้น้ำซึ่งขับผ่านในซอยอยู่อันนี้แทงน้ำเนี่ยก็แล้วคันนี้เขาจะมาเติมน้ำนะครับให้กับในชุมชนสลัมแห่งนี้คือจะบอกว่าถนนที่นี่กว้างมากไม่เหมือนกับที่เคยไปนะแล้วก็มีเนี่ยร้านขายของข้างทางเหมือนกัน
เพราะเนี่ยมันจะเป็นซอกเป็นซอยไงครับแบบคนเราก็เข้าไปใส่อยู่ข้างในกันข้างขวาเราเป็นร้านเนื้อแล้วก็เมื่อกี้น้ําเนี่ยที่แทงมาเติมให้ทั้งหมดนี่ไม่เคยเคยเราวางขี้บัวอินเดียเฮาส์They have got TV, they have got refrigerator, they have got air condition, they have got microwave, they have got washing machine. All the facilities are. Okay, they have everything. Everything, everything they have. He said that this house is like they have been living there since they didn't have money. So this house is a landlord, has air, has everything. They are doing small, small jobs. They are getting regular work now. So that's why they are now able to earn a good income. That is why they are having all these kind of. ร่วงถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็คือร้านขายผักนะก็เป็นรถเข็นมาเฮ้ยเป็ดมีเป็ดด้วยเป็ดมอมแมมนะเล่นสงการกันได้แล้วเล่นสงการกันได้แล้วเหยียบปงเหยียบปูนหมดแล้วอันนี้เขาพูดถึงบ้านหลังนี้ครับแบบเล็กแต่ว่าทําสูงมากครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับที
well, a lot of dirt is there, so it, this area is stinking area. Okay. That's why I have put my mask now. Okay. Here so we once go. Once we are through it, okay. I will remove my mask. Okay. But I will suggest you to you keep wearing all the time. Okay. Because you are new to this place. Okay. So it is always better that you put your mask on. Okay. เขาบอกว่าผ่านโซนนี้มันเหม็นแล้วเขาจะต้องใส่หน้ากากแล้วเดี๋ยวเขาจะถอดออกแต่ว่าเขาแนะนําให้เราใส่ตลอดเพราะว่าเราคนที่มาใหม่ที่นี่เราจะไม่ชินกับอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็แนะนําว่าไม่ให้ถอดผมก็งงมากนะว่าทําไมวัวที่นี่ชอบกินขยะก็คือเขาก็กินจริงอ่ะวัวกินจริงจังอ่ะขยงขยะอะไรกินหมดอ๋อมันมีหญ้าอยู่ในนั้นมันมีผักอยู่ในขยะนี่ดูที่นี่นี่คือแนวเนินเดียร์ 100ของห้องที่อยู่ที่นี่100ของห้องที่อยู่ที่นี่อ๋อ100ของห้องที่อยู่ที่นี่ใช่และในหนึ่งห้องในเดือนประมาณ 4-5 คนอยู่ที่นี่ครอบครัวผู้ชายและผู้หญิงมีสองลูกและบางครั้งบางครั้งผู้ชายและผู้หญิงก็อยู่ที่นี่ครอบครัวผู้ชายและผู้หญิงมีสองลูกและบางครั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ So uh, this goes like this, and it is done, and then we will be. It will be coming on the main road. Uh, so we are now first going to the main road, and after that we will come from the interior side of it. Okay. เขาบอกว่าในบ้านแต่ละหลังไม่มีห้องน้ำนะครับทุกคนจะมาใช้ public toilet ตรงนี้ Everyone use here. Yeah, yeah, yeah. Just only one one place. No, uh. no, no. There are different uh, public convenience. Oh, okay. There are many people who do not have proper toilet in their house, so they come here to use these toilet. Uh -huh. so there are separate sections for women and for men also. Uh -huh. So they come here more in the morning. Okay. Some people who are homeless, uh -huh. so where would they go? So they also come here to use uh, these toilets uh. as a public convenience facility. O only toilet and only toilet. How to take a shower? Shower. There is a shower. Oh, shower here too. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Oh, he has a bath here. This is done. It's 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 Yeah, <laughs> it's a cow dung cake. It is known as cow dung cake. Cow dung cake. Cow dung cake. Huh. It is considered very uh, useful here in India uh -huh. because cow, as it is, is considered as a holy animal. Mm -hmm. So even its uh, dung is also uh, used by people. So when you Burn it. It can be used as a fuel uh -huh. to cook food also. Cook food. To cook food. Uh, 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 so this plus good dry wood is used for cooking food. Uh -huh. So with the smoke of this cow dung, the mosquitoes or flies uh, run away. l i e you, my man. Now, do you know what uh, it is? For the god, right? This is a clay lamp. Clay lamp. Clay, 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 clay lamp. Yeah. Clay lamp. So when the soil is mixed with water, and they are that is converted into this shape, uh -huh. and then it is put in the fire. So when you put it in the fire, its color changes like this. Okay. So when you put mustard oil into it and a wick, it can be used as a oil lamp. Uh -huh. Can I ask you uh, how much for this one? Two rupees. Two rupees. Just two rupees. Per piece. For this one. Oh, can yeah. I pass it? Wow, stop that! Stop. Ah, I'll buy. This is a piggy bank. Uh -huh. Piggy bank. For piggy small. bank. I mean, small children would put their saving pocket oh, money. Ah, 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 ah. Piggy bank. Come on, sin. Come on, sin. I don't know what you call, but okay. this is a piggy bank. They would put their coins here, oh. and it is used as a saving. So That's... when it is full of coins, they will break mm -hmm. it. And collect all the money. Oh, yeah. ก็คือใส่เอาออกไม่ได้ด้วยก็คือต้องทุบทิ้งอย่างเดียวโอเคขอกระปุกอมสินน่ารักแต่ว่าเมื่อกี้ลูกมันตันนะเมื่อกี้
give them guidance about their pregnancy. They would also guide them how to keep their hygiene. They would be also given uh, sanitary pads also. And small children are also. Maybe for our town, it's like zero of the government. Like, for example, for the people, to teach them how to keep their hygiene. Like, some people will do this, some people will do that. แต่งงานจะอะไรก็แล้วแต่คือถ้าไม่รู้อะไรมาถามนี่นี่แต่เขาบอกให้อะไรประมาณนั้น This time is after school right after school yeah oh. these children are now going back to their homes mm-hmm. after finishing their schools uh. so now it's uh, up to primary standard it is their school is off now ready oh eleven Yeah, they come here. Uh, they go to school at seven o'clock in the morning. Uh huh. From seven to twelve normally, uh huh, is the school function. So you see, the girls are coming from their school. Uh huh. With their uniform and their. They started only three hour. Four hour. Four hour. Four hour. Four hour per day. Yeah, yeah. Wow. <laughs> Not same as Thailand. Okay. Thailand about eight hour. But here, when you when you are above fifth standard, uh-huh. then you have to stay in the school for seven to eight hours. Uh-huh. But for primary section, uh-huh. it is up to four o'clock, four okay. hours only. Okay. Seven hours. 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 ชุดเดียวกันอ๋อทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียนท
Yeah, it will be tied up with this. Oh, tie it. And yeah, there we are. And it is easier to carry. Okay. On a bike trip. How she is carrying now? She will now carry it. Oh, my God! Oh, my God! She will fix it. Ah, like this. Oh. This is the way she carries. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Oh. Thank you. So she is going to carry. तो बिल्कुल मार आओ ना मुझे. One more. One more. Yeah. Only women do this job. Only women do this job. Oh. เขาบอกเป็นแค่ผู้หญิงที่มาทำหน้าที่นี้ It is easier to carry now ว้าวก็คือเป็นผู้หญิงนะที่จะมาเอาน้ําก็คือแบบเอาถังอะมาเกี่ยวจากอัตยาแล้วก็เข็นไปเข็นกลับบ้านไปเพราะว่าไม่น่าปั่นได้แล้วโอเคเขาบอกว่าข้ามหลังอันนี้คือสุดของโซนไอ้นี่แหละด้านตรงข้ามเนี่ยเป็นป่าแล้วก็คือเขาจะใช้แค่ตรงนี้ในการกั้นนะอันนั้นก็คือมีดองกี้มีลาถูกผูกเอาไว้ตัวเดียวด้วยเหงาเลยอ่ามีตัวที่สองอยู่นู่นไม่เหงาแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซนสวนสัตว์นะอืมนี่ข้างหน้าคือมีหมาอ๋อนี่ไงอันนี้อันนี้คือขี้วัวนะครับเอามาแปะแล้วก็ทำให้แห้งก็เดี๋ยวเอาเอาไปใช้ต่อเดินตามหลังมาไม่เอานะมีมีแพะนะฮะแล้วก็มีวัวมีหมามีเป็ดมีอะไรไม่รู้แต่ไม่หมดโอเคเราจะเริ่มเข้าไปด้านในนะฮะเขาบอกว่าเป็นโซนด้านในของสลัมอันนี้ก็น่าจะเป็นทอยเล็ตปะโน่น่าจะเป็นทอยเล็ตใช่มีถังน้ำอยู่ถังหนึ่งโอเคเราวนครบด้านในค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราวนกลับไปที่ถนนใหญ่เหมือนเดิมนะแต่คือถ้าได้เห็นเนี่ยความในนี้มันจะมีความแออัดน้อยกว่าแต่ว่าพื้นที่กว้างกว่าที่นู่นน่ะที่มุมไบมันจะมีความแบบดูเป็นเขตเศรษฐกิจมากๆแต่เนี้ยดูเป็นแบบชีวิตผู้คนจริงๆมากกว่าที่เราเข้ามาดูนะแบบเห็นเป็นคนอาศัยอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ย dry wood which is used for as a fuel for cooking food also อ๋อโอเค where is come from it come from the forest area oh forest area is free right yeah 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 อ๋อก็คือเขาไปเก็บไม้มาเอาไปทำแบบทำมงตรงก็คือเก็บมาฟรีอ่ะหลับสบายเลยนะตูแหมสีสีเดียวกับไม้ด้วยนะสุรห้องสุรห้องสุรห้องเห็บบินแล้วเนี่ยอาบัวจอจากซอยอะฮะเฮ้ยมีมีคนออกมาหาเย็นเพื่อนมาหาเย็นเย็นเย็นเพื่อนมาหางงอยู่ว่ากูต้องไปไหนวะเนี่ยไล่กูออกมาจากซอยอ่ะกูตามไปอีกตัวหนึ่งกูมีเขาด้วยกูพร้อมจะขุดใครสักคนหนึ่งที่เดินผ่านขวางหน้าเนี่ยทุกคนบ้านนี้ใหญ่มากเขาบอกว่าบ้านนี้มีประมาณสามสี่ชั้นแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแบบเป็นร้านตัดผมด้วยก็มีเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นร้านตัดผมเนี่ยเมื่อกี้เราถามเขานะครับว่ารายได้เฉลี่ยของคนที่เนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าเฉลี่ยประมาณคนละพันรูปีต่อวันซึ่งพันรูปีต่อวันเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400ร้อยปะประมาณ400บาท400กว่าบาท500ไม่แน่ใจเรื่องค่าเงินเป๊ะๆนะแต่ประมาณนี้นั่นก็คือรายได้ต่อวันของเขาเม
มื่อกี้ก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะที่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้สมาร์ทโฟนกันหมดนะฮะเหมือนเขาจะเล่าให้ฟังให้นั่นแหละที่อยากให้เรารู้เผาขี้วัวที่เราเห็นเมื่อกี้ราคาสองรูปีเผาเพื่อแบบไล่ยุงแมงวันแล้วก็ให้ความร้อนในช่วงฤดูหนาวได้ด้วยนี่ออกมาปุ๊บเขามีแอลกอฮอล์ให้เราล้างมือด้วยนะเดี๋ยวเขาจะพาไปอีกสลัมที่อยู่ใกล้ๆกันคือมันคือสลัมเดียวกันแหละแต่ว่ามันเป็นเหมือนเขาบอกว่ามันคือมันคือโซนเดียวกันแต่มันจะเล็กกว่าก็เดี๋ยวลองไปดูกันเรากำลังเข้าอีกสลัมหนึ่งฮะข้ามถนนครับแล้วถึงแล้วครับนี่คือสลัมเล็กว้าวเขามีจัดงานอะไรพอดีด้วย This slum which we just saw is around 40 to 45 year old and this slum is around 20 year old 20 year s and people who are living here they are almost 25,000 to 30,000 people are living in this area so it's a very congested slum Where most of the people, although they are living in their houses, but they do not have a proper toilet facilities. Uh -huh. So for them, this is the toilet facility here, uh -huh. provided by government, Delhi government. Can I use this now? Yes. <laughs> you can use it. Okay. On this side, it is for ladies. Okay. And on this side, it is for gents. Okay. So they have a bath bath facility also. Oh, I mean, have bath too. Toilet toilet facility also. Okay. There are people who are homeless. Uh -huh. So where do they live? That is a place for uh, homeless people. Ah, oh, we have a place yeah, for homeless. I'll show you. I'll show okay. you that. So during daytime, they would go for work, mm -hmm. and when they come in the evening, they will have their food outside, oh. and they would come here to sleep here. Okay. They would spend their nights here, and in the morning they would use the toilet facility here, and after having a bath, they again go to work. So this is how some homeless people. ก็คือเป็นห้องน้ําที่รัฐบาลจัดให้นะครซึ่งผมก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เลยขอขอขอเข้าไหนแต่เขาล้างด้วยนะเขาล้างซะแบบเกี่ยมอองเลยปัจจุบันนี้นะครับที่จริงต้องบอกว่าสลัมเนี่ยก็ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานหลายอย่างอยู่นะครับอย่างบ้านหลายๆหลังเนี่ยนะครับก็จะไม่มีห้องน้ำนะครับแต่ว่าเขาจะมีเป็นห้องน้ํารวมนะครับอยู่ด้านหน้าชุมชนนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะฮะรวมถึงในชุมชนเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีระบบจ่ายน้ําที่แบบเป็นของใครของมันนะครับการที่ทุกคนจะมีน้ําใช้ได้เนี่ยจะต้องเอาถังเนี่ยนะครับไปสํารองนะครับน้ําเวลาที่น้ําหมดปุ๊บจะมีรถน้ำเนี่ยนะครับขับเข้ามาครับแล้วก็คอยเติมน้ําให้ในถังเนี่ยชาวบ้านนะครับก็จะต้องเอาถังเนี่ยมาสํารองน้ําขึ้นจักรยานบ้างยกบ้างนะครับเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในบ้านของตัวเองนั่นเองซึ่งจริงๆก็มีบางคนเขาบอกนะครับว่าที่น้ําที่เข้ามาแต่ละรอบเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อจํานวนความต้องการของทุกๆคนนะฮะแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับหรือว่าจากการที่คุยกับไกด์นะครับเขาก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะก็ดูทุกคนเนี่ยมีน้ําใช้กันตามปกตินะครับแต่นี่เป็นข้อมูลจากการที่เราไปหามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันเพราะถึงทางภาครัฐเนี่ยนะครับจะมีการสร้างสถานพยาบาลให้ชุมชนก็ตามแต่สุดท้ายครับด้วยความล่าช้าเนี่ยกว่าจะได้รับการรักษาครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไปหาหมอท้องถิ่นที่อื่นแทนนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับผมคิดว่าทางการเองเนี่ยเขาก็น่าจะมีการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนั่นเองครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นเป็นสลัมใหม่ครับแบบอายุประมาณแบบ20กว่าปีแค่นั้นเองครแล้วก็แต่เล็กกว่าแล้วก็ในนี้เขาจะมีเป็นโซนสำหรับโฮมเลสด้วยคือคนที่ไม่มีบ้านเนี่ยครับก็สามารถมานอนที่นี่ได้ด้วยน้ําห้องน้ําทุกอย่างฟรีหมดนะครับหมาตัวนี้ก็ฟรีนะครับก็เอากลับได้เฮ้ยไปไหนอะ Comparing to that slum, mm -hmm. and here people are living very in a very small small house. Mm -hmm. But here also every every house has got all kinds of facilities: mm -hmm. air condition, electricity, free water, and washing machine. Everything. Mm -hmm. Mm -hmm. This is what they will show you. What the house is like. This is what they will show you. What the house is like. This is what they will show you. ครัวแล้วก็เนี่ยบ้านก็คือก็ไปตรงนั้นแล้วก็เป็นห้องนอนเลยเฮ้ยหมาใส่ชุดด้วยไอ้เจ้าหมาดูดิใส่ชุดด้วยนี่หมาที่นี่ไฮโซนะเ
Now this is a common area. Ah, uh, common area. Common area where people who are living here they would come here to spend their time, play cards, mm -hmm. play chess also. Uh huh. And this is a small temple. Oh, this one is. Yeah, this one. Right. Now it is closed right now. Uh -huh. And uh, this tree is also no, no. is a sacred tree, people tree, known as people tree. Mm -hmm. So this is a common area where people or elderly people who are living here, they would come here to spend their time, discuss different kinds of things. And this gentleman is known as Mr. Sanjay. Hi. His name is Sanjay. He has been living here for around 15, 20 years. เขาบอกว่าเนี่ยเป็น common area คือคนที่จะใส่อยู่ที่เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางมาเล่นไพ่เล่นหมากรุกเล่นอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตรงนี้เป็นวัดเป็นวัดด้วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนที่นี่ก็คือเขาก็เรียนอย่างลูกสาวบ้านหนึ่งเนี่ยก็เรียนเป็นหมอนะครับไม่ก็เป็นนักกฎหมายในอนาคตก็คือบอกว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยก็คือจะช่วยให้คนที่เนี่ยสามารถที่จะแบบเขาเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือจากที่เขาเล่าให้ผมฟังนะเขาจะพาขึ้นไปบนลูกท็อปอ๋อดิสเวสโอเคเป็นเป็นมาได้เป็นมาได้ที่สูงมากและแคบมากฮะโอ้โหพี่เกียร์ฟุลพี่เกียร์ฟุลมายด์ยูร์เฮดเมื่อกี้หัวโขกไปแล้วเรียบร้อยเวลาใส่หมวกมันจะแบบไม่เห็นตรงหัวนั่นเอง His name is Ankit Ah You can see the whole area is visible from here Here also you can see the wood is kept on every roof ยี่ลักลิ้นก็รักดีเนี่ยจะลาเล่นกันเลย ตอนนี้เราอยู่บนหลังคาดาดฟ้าบ้านเขาครับก็คืออยู่บนเนี้ยเห็นหมดทุกหลังเห็นหมดเลยว่าแบบตรงไหนมีอะไรยังไงบ
คเรียบร้อยนะครับทัวร์เดี๋ยวเราจะขึ้นรถกลับไปที่โรงแรมเรากันนะโอเคบายบาย nice to meet you take care take care take care บายบายโอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็คือการพาไปทัวร์ที่ปีติกเลยไปทัวร์นะฮะสลัมนะครับเรียกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดของเดลีก็แต่ที่บอกไปนะว่ากรุงเดลีเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียนะฮะเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบมีประชากรเยอะที่สุดในอินเดียณปัจจุบันด้วยนะฮะความไปอยู่ของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปเราจะได้เห็นความอยู่ที่แบบแตกต่างแล้วก็เอ๊บางคนเขาก็รวยแล้วก็ก็ยังอยู่ที่เดิมก็มีนะครับบางคนก็อยู่อย่างลำบากก็มีครับก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบแตกต่างหลากหลายนะฮะถ้าใครชอบนะครับอยากไปตามเราขึ้นชื่อทัวร์ตรงนี้ทัวร์นี้เลยนะตามเราได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้กำลังใจชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะ